செம்மாவி வீடு சேனலுக்கு உங்களை அன்போடு வரவேற்கிறேன் எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இன்னைக்கு என்ன வீடியோ பார்க்க போறோம் கடையில் பஜி மாவு வாங்கிறத விட வீட்லேயே பஜி மாவை மிக்ஸ் பண்ணி செஞ்சோம் அப்படின்னா கடையில் விற்கிற பஜ்ஜியை விட சூப்பராக டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க நல்லா உப்பிக்கிட்டு வரும் அது மிளகா பஜ்ஜியாக இருந்தாலும் சரி வாழைக்காய் பஜ்ஜியாக இருந்தாலும் சரி எந்த வகையான பஜ்ஜியாக இருந்தாலுமே நம்ம இந்த ரேஷியோவில் மாவை வந்து மிக்ஸ் பண்ணோம்னா பஜ்ஜி சூப்பராக இருக்குங்க வாங்க எந்த ரேஷியோவில் மிக்ஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத வீடியோ கிளார போய் பார்க்கலாம் பஜ்ஜி மாவுக்கு நம்ம எந்த ரேஷியோவில் பொருட்கள் எடுக்கணும் அப்படின்னா கடலை மாவு வந்து ஒரு கப்பு எடுத்தீங்கன்னா பச்சரிசி மாவு கால் கப்பு ஒரு கப்புக்கு கால் கப்பு அரிசி மாவு எடுத்துக்கணும் அரை டீஸ்பூன் ஜீரகத்தை எடுத்து நல்லா பொடி பண்ணி அதையும் சேர்த்துக்கோங்க ஜீரகம் வந்து நல்ல ஃப்ளேவரை கொடுக்கும் பஜ்ஜிக்கு மிளகாத்தூள் ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவு சேர்த்துக்கோங்க காஷ்மீரி மிளகாத்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் அளவு சேர்த்துக்கோங்க உங்ககிட்ட காஷ்மீரி மிளகாத்தூள் இல்லைன்னா சாதா மிளகாத்தூளே ஒரு டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க நீங்கள் கலருக்கு வந்து கேசரி பவுடர் சேர்த்துக்கலாம் இதுதான் ரொம்ப முக்கியமான பொருள் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சோடா உப்பு நம்ம வீட்டில் இருக்கும் இல்லையா பேக்கிங் சோடா இல்லைன்னா சோடா உப்பு அதை வந்து ஒரு பிஞ்சு சேர்த்திங்கன்னா தான் உங்களுக்கு வந்து நல்ல வந்து பஜ்ஜி வந்து உப்பிட்டு வரும் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் நீங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி கலக்கணும் முன்னாடியே தண்ணி ஊற்றிடாதீங்க எல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி தண்ணி ஊற்றிடாதீங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி நல்லா வந்து நம்ம பஜ்ஜி வந்து நல்லா பதமாக வந்து மாவை கலக்கி எடுத்துக்கணும் ரொம்ப தண்ணியாகவும் இருக்கக்கூடாது ரொம்ப கெட்டியாகவும் இருக்கக்கூடாது இந்த மாதிரி பதத்துக்கு நீங்கள் மாவை கரைச்சி எடுத்துக்கோங்க இந்த எப்பயுமே மாவை கரைச்ச உடனேயே நம்ம வந்து பஜ்ஜி போட்டுறக்கூடாது ஒரு பத்து நிமிஷம் நீங்கள் அப்படியே தனியாக எடுத்து வச்சுருங்க இப்போ நம்ம வந்து பஜ்ஜிக்கு வந்து ம மிளகாவை வந்து ரெடி பண்ணிக்கலாம் நான் முழுசு முழுசாக இப்போ மிளகாவை போட போகிறேன் ஸோ இந்த மாதிரி கீறிட்டு உள்ளே இருக்கிற அந்த காம்பு அந்த விதையெல்லாம் வந்து எடுத்துருங்க ஏன்னா குழந்தைங்க சாப்பிட்டுச்சுன்னா கொஞ்சம் ரொம்ப காரமாக இருக்கும் அதெல்லாம் எடுத்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வாழைக்காய் பஜ்ஜி மாதிரியே சூப்பராக இருக்குங்க காம்பை எடுக்காமல் நீங்கள் உள்ளே இருக்கிற அந்த காம்பு இதெல்லாம் எடுத்துருங்க மேலே இருக்கிற காம்பை எடுத்துடாதீங்க இந்த மாதிரி எல்லா மிளகாவையும் செஞ்சு எடுத்துக்கோங்க மிளகாவை வந்து முழுசாகவும் கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் நீங்கள் வாழைக்காய் மாதிரியும் துண்டு துண்டாகவும் கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் அதுவும் வந்து உங்களுக்கு வாழைக்காய் பஜ்ஜி மாதிரியே இருக்கும் இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து வாழைக்காய் மாதிரியே பஜ்ஜியை வந்து மிளகாவை வந்து கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க எல்லாம் எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் எண்ணெய் காய வைங்க பத்து நிமிஷம் ஆனதுக்கப்புறம் எண்ணெயை நல்லா காய வச்சுட்டு நீங்கள் பஜ்ஜியை வந்து நல்லா முக்கி எடுக்கணும் நம்ம முழுசாக போடுறதுனால உள்ளெல்லாம் வந்து மாவு நல்லா போகணும் அந்த மாதிரி நல்லா வந்து க ரெண்டு பக்கமும் நல்லா மாறி மாறி நீங்க <laughs> இந்த மாதிரி பாருங்க சூப்பராக வந்து நம்மளுக்கு பஜ்ஜி வந்து ரெடி ஆகிட்டுருக்கு நல்லா வந்து ஃப்ரை பஜ்ஜி வந்து வெந்த உடனே நீங்கள் எடுத்துடலாம் சூப்பரான மிளகா பஜ்ஜி வீட்லேயே ரெடி பண்ணியாச்சுங்க இந்த மாதிரி நீங்களும் வீட்டில் வந்து பஜ்ஜி மாவு மிக்ஸை வந்து ரெடி பண்ணி செஞ்சு பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்றத கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் செம்பாவின் வீடு சேனலை ஃபஸ்ட் டைம் தான் பார்க்குறீங்கன்னா இந்த வீடியோவுக்கு கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் ஒரு பெல் ஐக்கான் வரும் அதையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ கிவ் அவே கொஸ்டின் கேட்க நம்ம வந்து எந்த ரேஷியோவில் பச்சரிசி மாவும் கடலை மாவும் சேர்த்தோம் அப்படிங்கிறத கமெண்ட் செக்ஷனில் ஆன்சர் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ